Gjaku dhe përbërja e ti. Përbërja e Gjaku ton. Gjaku yn ka dy përbërës kryesor, që është pjesa e lëngshme, që quet plazma dhe qelizat e Gjakut. Cilat janë disa veçërit të plazmës. Plazma është një lëngë pangjyrë që përmban lëndu shimore, gaze, oksigen, dioksid karboni, hormone e të tjerë. Qelizat e gjakut janë tre lojesh, qelizat e kuqe ose eritrocite, qelizat e barda ose leukocite, plakëzat e gjakut ose trombocite, cilat janë veçorit e këtyre tre loj qelizave që sapo për mëndë. Veçorit e qelizave të kuqe të gjakut janë qeliza që nuk kanë bërthan, pra ndaj dhe nuk quhen qeliza të vërteta. Ato kanë formën e një disku të dy lugët të shtypur në mes dhe vëndin e bërthamës e zë hemoglobina, e cila është një molekul proteinike që i e pëngjyrën gjakut tonë. Roli i qelizave të kuqe të gjakut është të transportojnë oksigenin në përmjet gjakut në të gjitha qelizat e trupit tonë. Hemoglobina lidhet me 4 molekula oksigeni, pra një molekule hemoglobin me 4 molekula oksigeni, si pas një reakcioni të prapsueshëm që e kemi shënuar me një dhe dy për të dhenë oksi hemoglobinën. Kjo quet hemoglobinën gopur, sepse një molekule hemoglobine mund të lidhet vetëm e katër molekula oksigen dhe jo më shumë. Atëher, në cili nivel ndodh reakcioni një ku hemoglobina bashkohet me oksigenin për të dhenë oksi hemoglobinën, kjo ndodh në nivelin më shkëror, ndërsa reakcioni dy ku oksi hemoglobina zbërthehet në hemoglobin dhe oksigen, ndodh në nivelin e indeve. Pra shvendosja e këti e kuj libri në këtë reakcion varet nga trysnia e oksigenit në gjak. Në lidhje me qelizat e bardha të gjakut, mund të themi që janë qelizat të vërteta, sepse ndryshe nga qelizat e kuqe të gjakut, ato kanë bërtha. Qelizat e bardha të gjakut janë dy lojesh, fagocite dhe limfocite. Fagocite tregon emri që ato fagocitojnë, do të thot që gëltisin mikropet me antë procesit ameboidal, ndërsa limfocitet janë qelizat të bardha të cilat prodhojnë antitrupa. Limfocitet janë dy lojesh, limfocite B dhe limfocite T. Ku ndryshojnë ato? Mi distyre. Limfocite B janë ato limfocite të cilat prodhojnë antitrupa dhe që prodhojnë në palcen e kuqe të kockave dhe maturohen po aty. Ndërsa limfocite T nuk prodhojnë antitrupa, ato prodhohen në palcen e kuqe të kockave, por maturohen në timus, në gjëndrën e timusit, pra ndaj dhe kanë marë emrin T. Në të shmënyr antitrupat i luftojnë patogenët, ka shumë mënyra, se si antitrupat i luftojnë patogenët, po të shfar janë patogenët, janë mikroorganizma që shkaktojnë së mundje, bakteret, viruset e të tjerë. Atëherë, patogenët ato i luftojnë me ose me antë aglutinimit, duke i grupuar ato që të gëltitet më let nga fagocitet, ose duke tretur membranën e tyre, duke tretur membranën, ato fillojnë të shkatrojnë. Gjithashtu, antitrupat prodhojnë edhe lënd kimike që shkatrojnë patogenët. Plakëzat e gjakut Plakëzat e gjakut nuk quen qelizat të vërteta, 
ato nuk kanë bërthamë, por do të shojmë që ato janë pjesë za të vogla qelizore. Ne themi që përsa i përket numri të këtyre qelizave të gjakut, me numrin më të madhë janë eritrocitet, të cilat ndryshojnë midis meshkujve dhe femrave. Tek meshkujt ka rrëth 5 milion eritrocite në një milimetër kub gjak, dërsa të femrat rrëth 4.5 milion eritrocite në një milimetër kub gjak. Pa ndërsa eritrocitet janë me miliona, leukocitet janë me mi, që varjojnë nga 4.000, dhej në 8.000 ose dhej në dhe 11.000 për milimetër kub gjak. Plakës atë gjakut janë dhej në 500.000 për milimetër kub gjak dhe roli i tyre është që të bëjnë piksjen e gjakut. Si e realizojnë plakës atë në piksjen e gjakut, ato prodhojnë lëndë që bëjnë të mundur shëndrimin e proteinës fibrinogenë të plazmës e gjakut në fibrin, e cila është në form fjesh dhe blokon kapilarët e gjakut. Nëse nuk do të egzistonin plakëzat e gjakut, atë herë ne do të kishim pasoja, së pari do të kishim hemoragji, humbje të gjakut nga tropion, dhe së dyti me që nuk do të mpikse i gjaku, kjo mpikse e kryon një kore në vëndin e qarë dhe në gjakun tonë do të mund të futeshin mikrobe, pra mund të mernim infekcionet të ndryshme.